Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Cette opposition séculaire, dont parle Robert Schuman dans sa déclaration, qui annonce la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ancêtre de l'Union européenne, fait référence à mille ans de rivalité franco-allemande. De la chute de l'Empire carolingien à la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne n'ont eu de cesse de s'affronter, et la situation n'a fait qu'empirer au fil du temps, jusqu'à provoquer le pire conflit de l'histoire de l'humanité. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'histoire de cette rivalité, dans une série de trois vidéos, et donc de commencer par sa genèse, par la naissance de la France et de l'Allemagne, et les conflits qui ont accompagné celle-ci. Mais avant ça, saviez-vous qu'à l'époque qui nous intéresse, un voyageur espagnol, Ibrahim Ibn Yacoub, s'est engagé dans un incroyable voyage au travers de l'Europe, passant par le Royaume des Francs jusqu'au Saint-Empire romain germanique, puis Rome, où il rencontre même Othon Ier, le fondateur de l'Empire. Mais le voyageur aurait pu s'éviter tout ce mal en faisant appel à NordVPN. Ces 6000 km, il aurait pu les parcourir en quelques clics seulement, se géolocaliser dans n'importe quel pays du monde pour pouvoir profiter de tous les films et séries étrangers indisponibles dans son pays, ou encore aux compétitions sportives, accessibles gratuitement sur place. Et puis, Ibrahim Ibn Yacoub aurait pu s'entretenir bien plus discrètement avec l'Empereur, puisque NordVPN lui aurait permis de chiffrer ses activités en ligne, et donc de protéger son anonymat et ses données personnelles des potentiels espions. Sans oublier que la protection anti-menace, toujours activée avec NordVPN, lui aurait permis de bloquer les téléchargements de fichiers ou de logiciels malveillants, les sites de phishing et les trackers web qui collectent des données de navigation et données personnelles à des fins commerciales. Surtout qu'avec mon lien en description, il aurait pu profiter de 4 mois offerts sur son abonnement de 2 ans, le tout satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors ne commettez pas la même erreur que lui, et passez voir maintenant ce que propose NordVPN. décembre 800. Charlemagne est couronné empereur par le pape Léon III. Son empire s'étend alors du nord de l'Espagne jusqu'au Danemark et de la France jusqu'à l'Autriche. Lorsqu'il meurt en 814, c'est son dernier fils encore en vie qui lui succède, Louis le Pieux. A cette époque, on ne le sait pas encore, mais son règne va être à l'origine de la création d'une rivalité de 13 siècles entre deux régions de son immense empire. Le centre du problème, c'est alors la succession. Qui va hériter du pouvoir de Louis le Pieux Parce que oui, L'empereur a trois fils, et la coutume germanique veut que le territoire soit partagé entre ceux-ci à sa mort. C'est ce qui a toujours été fait par les Mérovingiens et les Carolingiens jusqu'ici, et tant pis, ça provoque des guerres fratricides par la suite. Mais Louis le Pieux voit les choses différemment. Il voudrait que son titre impérial ne puisse pas être partagé, qu'un seul de ses fils en hérite, un peu comme on le fait dans l'Empire Byzantin ou dans la Papauté. Il imagine alors une solution hybride, capable de contenter à la fois l'aristocratie, qui soutient les coutumes germaniques, et le clergé, qui soutient l'indivisibilité. En 817, il produit alors son Ordinatio Imperi, qui décrète que ses trois fils obtiendront bien chacun une part de l'Empire à sa mort, mais que le titre impérial, lui, ne sera pas partagé. C'est Lothaire, son fils aîné, qui en héritera, et avec celui-ci, il aura une autorité sur ses deux autres frères. Cette décision choque les aristocrates de l'Empire, et de toute façon, elle devient inapplicable dès lors que l'Empereur donne naissance à un quatrième fils quelques années plus tard. Ce dernier, né d'une autre mère que les trois autres, est la source des dissensions. Louis le Pieux le favorise et sa mère manœuvre pour lui obtenir un meilleur héritage. Alors, en 830, Lothaire profite d'une rébellion de la grande noblesse pour évincer son père et gouverner seul en son nom. Louis le Pieux est alors forcé de s'allier avec ses fils, Louis et Pépin, pour repousser son aîné, avant de produire un nouveau partage de son empire. Ce partage ne convient à personne, et les fils de l'empereur prennent une nouvelle fois les armes en 830, mais cette fois contre lui. Ils sont victorieux et l'empereur perd sa couronne. C'est Lothaire qui s'empare du pouvoir et propose un nouveau partage du territoire à ses deux frères, tout en écartant de l'héritage le quatrième fils de l'empereur. Mais encore une fois, Lothaire dérange ses frères. Alors ceux-ci se rapprochent à nouveau de leur père et le rétablissent sur le trône en 834. 
Il faut attendre encore 4 ans pour que l'empereur se réconcilie avec son aîné et ait produit un nouveau partage de son empire entre les trois fils qui lui restent, Pépin étant mort entre temps. Mais en 840, lorsque Louis le Pieux lâche son dernier souffle, ses trois fils prennent à nouveau les armes dans une guerre fratricide. Charles et Louis s'allient contre Lothaire qui revendique l'ensemble de l'Empire, comme il lui avait été promis en 817. Le traité de Verdun met fin à ce conflit et partage à nouveau les restes de l'Empire. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, qui deviendra plus tard la France. Louis le Germanique gagne la Francie orientale, qui deviendra plus tard le Saint-Empire romain germanique. Tandis que Lothaire sauvegarde un territoire intermédiaire entre les deux autres. Ces guerres civiles affaiblissent énormément l'Empire. Elles ouvrent la voie aux raids vikings et à la montée en puissance de l'aristocratie. Les frontières nouvellement établies ne sont pas définitives. Les rois continuent de se les disputer par la suite. D'un autre côté, les Français occidentales et orientales connaissent un développement différent. À l'est, Louis Germanique peine à faire face à la montée en puissance de sa noblesse. Celle-ci se forge déjà d'importants domaines indépendants. Cela n'est pas aidé par ces nombreuses guerres qu'il force à céder des privilèges et des terres à l'aristocratie en échange de son soutien. À l'ouest, Charles le Chauve cherche à renforcer son autorité, à centraliser son royaume et imposer une administration plus efficace. Mais ses efforts se heurtent à plusieurs problèmes. Les aristocrates contestent aussi souvent son pouvoir, et surtout, il subit les terribles raids vikings de plein fouet. Ceci touche aussi la Francie orientale, mais c'est à l'ouest qu'ils sont les plus dévastateurs. Plusieurs fois, Charles le Chauve s'engage à verser d'importantes sommes d'argent pour mettre fin au pillage, mais les hommes du nord reviennent toujours. Cette incapacité à défendre son royaume provoque une révolte de la noblesse qui reçoit l'aide de Louis Germanique, désireux de réunir tout l'empire carolingien sous sa couronne. En 858, celui-ci reçoit l'hommage de nombreux vassaux de son frère, qui est d'ailleurs forcé de fuir en Bourgogne. Mais le clergé s'oppose à la prise de pouvoir du germanique. Sous la conduite de l'archevêque de Reims, il demande le départ de Louis et le retour de Charles le Chauve. Louis s'exécute alors et recule en licenciant une partie de son armée, faute de moyens financiers et de soutien. Fort de cette retraite, Charles peut lever une armée et marcher vers le nord pour définitivement repousser son frère. Mais il n'y a pas d'affrontement. Louis se retire de son propre chef lorsqu'il se rend compte que l'armée de son frère est plus nombreuse que la sienne. Cet événement affaiblit encore le pouvoir des deux rois et renforce celui de l'aristocratie et du clergé qui a interféré dans le conflit. Mais l'événement qui divise pour de bon les deux Francis arrive plus tard, alors qu'un homme met à nouveau la main sur l'ensemble de l'Empire. Charles le Gros est le plus jeune fils de Louis Germanique. Lorsque son père meurt en 876, il est fait roi de Swab. Puis, quand son frère meurt quatre ans plus tard, il récupère le royaume d'Italie et se fait donc sacré empereur par le pape l'année qui suit. Mais les coups du destin ne s'arrêtent pas là. En trois ans, il récupère l'ensemble de la Francie orientale et de la Francie occidentale après la mort de trois souverains. Il se retrouve alors à la tête d'un empire carolingien presque réunifié. Mais le roi a la santé fragile et peine à défendre son territoire. Il se discrédite plusieurs fois en se montrant incapable de soutenir le pape et de défendre Paris contre les vikings, s'attirant le mépris de la noblesse et du clergé. La Germanie se laisse alors emporter dans une révolte de son ambitieux neveu, Arnulf de Carinthie, qui est bientôt élu roi de Francie orientale par les aristocrates locaux. Lorsque Charles le Gros meurt l'année suivante, la noblesse de Francie occidentale élit quant à elle Eudes comme roi, le héros de la défense de Paris lors des invasions vikings. Ces événements ont une conséquence irrémédiable. Ils donnent naissance à deux entités clairement distinguées qui sont gouvernées par des dynasties et des rois différents. La Francie occidentale va alors pouvoir se doter d'une identité culturelle à part, terre de l'Angromane, tandis que la France orientale va sauvegarder son héritage germanique. Tout ça mène finalement à l'apparition du royaume de France d'un côté et du Saint-Empire romain germanique de l'autre. Mais pour l'heure, les deux Francis souffrent du même mal. Partout, les aristocrates continuent de gagner en pouvoir. En France orientale, Arnulf de Carinthie ne peut enrayer cette machine. Son règne est marqué par de nombreux conflits internes et par de nouvelles invasions vikings. Il parvient à maintenir son autorité, mais à sa mort, les duchés locaux gagnent fortement en pouvoir et en autonomie, tandis que la couronne revient à une succession de souverains de moins en moins influents. Il faut attendre qu'Henri Ier soit élu en 919 pour voir cette marche vers la désunion s'enrayer. Il parvient à rétablir une certaine stabilité ainsi que l'autorité royale. Il pose les bases d'une nouvelle puissance qui sera plus tard exploitée par une nouvelle dynastie, les Ottoniens. 
La France occidentale n'a pas cette chance. Avec le règne de Charles le Simple, le système féodal s'y renforce. Les grands aristocrates ont eux-mêmes sous leur autorité d'autres nobles. Le roi a des vassaux parfois plus puissants que lui et qui ont eux-mêmes d'autres vassaux plus faibles. Ainsi, en 987, c'est Hugues Capet qui est élu roi, le plus puissant aristocrate du royaume. Il donne naissance à la dynastie capétienne qui fournira les rois de France jusqu'en 1848. La couronne impériale est abandonnée après la mort de Charles le Gros. Les rois de France et orientale se contentent de se faire couronner roi des Romains. Mais Othon Ier, qui est élu roi en 936, rêve de plus. Il veut restaurer l'empire de Charlemagne. Pendant son règne, il mène plusieurs campagnes militaires et renforce son pouvoir et l'influence de la France et orientale. Et ce jusqu'à se faire couronner roi d'Italie par le pape en 961. Alors dans les bonnes grâces de l'église, dont il est le plus fervent défenseur, il parvient à se faire couronner empereur l'année suivante par la papauté. Il fonde ainsi le Saint-Empire romain germanique, revendiquant l'héritage de l'Empire de Charlemagne et avant lui de l'Empire romain d'Occident. Avec cette couronne impériale, Othon Ier et ses successeurs revendiquent plus qu'un simple royaume. Ils souhaitent rétablir leur autorité sur l'ensemble de la chrétienté et des anciens territoires francs. Ils sont au-dessus des simples rois qui les entourent. Cette question motive les rivalités entre la Francie occidentale et ce nouvel empire. Les empereurs n'hésitent pas à prendre les armes contre leurs voisins et à intervenir, de bon droit, dans les affaires politiques et religieuses de ceux-ci, en nommant des évêques ou des dirigeants locaux par exemple. Les conflits franco-allemands qui suivent la naissance de ce nouvel empire ne vont pas alors seulement se concentrer sur des questions territoriales, mais aussi religieuses, tandis que la Francie occidentale doit affermir son prestige pour apparaître comme l'égal de son immense voisin. Ainsi, nombreux sont les sujets de dissension entre les deux états à cette époque. Pour ce qui est des frontières, on se dispute au Xe siècle au sujet de la Lotharingie, un ancien royaume indépendant qui est revendiqué et partagé par les deux Francis. Au XIe et XIIe siècle, c'est le duché de Bourgogne qui cristallise les conflits. Les rois de France en revendiquent la souveraineté, tandis que les empereurs du Saint-Empire y étendent leur influence en soutenant des seigneurs locaux. Les conflits territoriaux sont alors fréquents et les différents prétendants luttent pour le contrôle de la région. Le cas des comtés de Champagne et de Brie pose aussi problème. Le comte de Champagne est vassal du roi des Francs et dirige l'un des plus riches et peuplés territoires du royaume. C'est ici que se tiennent les foires de Champagne. Mais le comte entretient aussi des relations complexes avec le Saint-Empire et n'hésite pas à se rapprocher de l'empereur pour renforcer sa position, ce qui crée toujours des conflits entre les deux grands souverains européens. Une autre région commence aussi à poser des problèmes à cette époque, l'Italie. Depuis toujours, celle-ci attire les souverains germaniques qui renforcent leur influence au fil du temps, et entre parfois même en conflit avec le pape à cause de ça. De Othon Ier en 962 à Frédéric Barberousse en 1176, les empereurs du Saint-Empire mènent toujours des campagnes dans cette région pour en soumettre les riches cités à leur autorité, tandis qu'ils tentent de gagner en influence sur le pape. En 1183, cela pousse le roi de France, Philippe Auguste, à s'allier avec les cités italiennes pour y freiner l'expansion germanique. C'est le début de l'influence française dans la région et le début des conflits trop nombreux qui s'y dérouleront par la suite entre les grands souverains européens. Les questions religieuses ont aussi été très importantes à cette époque. C'est à ce moment que le pape cherche à renforcer son autorité aux dépens de l'empereur, ce qui mène à la querelle des investitures. Celle-ci concerne la nomination des évêques. Jusqu'ici, celle-ci dépendait de l'empereur, puisqu'un évêque met la main sur des biens matériels et des terres qui dépendent de son autorité. Mais le pape cherche à reprendre en main ses nominations pour mettre un frein à la défaillance du haut clergé. Les souverains francs prennent alors souvent parti pour l'un ou l'autre des deux camps, selon leur intérêt politique. Mais surtout, en France, on voit d'un bon œil la perte de pouvoir de l'empereur qui suit cette querelle. Tandis que le pape parvient à s'imposer, l'empire lui se fragmente de plus en plus, alors que les empereurs peinent à exercer une autorité forte et à unifier leur territoire. Le Saint-Empire ne deviendra par la suite jamais un état centralisé. Contrairement à la France, il restera toujours cette myriade d'états indépendants, plus ou moins influents et plus ou moins fidèles. Cette organisation est originale, et on s'en moque souvent en France comme ailleurs, en pointant du doigt sa prétendue inefficacité, en posant le Saint-Empire en marge des autres états comme s'il n'avait été qu'un système moyenâgeux incapable d'évoluer en un état moderne, comme l'ont fait la France ou l'Angleterre. Mais dans les faits, ce système a fonctionné pendant près de 1000 ans régi par ses propres lois, 
et il n'a fait qu'évoluer au fil du temps. La diète par exemple, où les représentants de chaque état votaient pour prendre des décisions communes, procédé on ne peut plus moderne vous en conviendrez, ne s'est réglementé qu'à la fin du 15 e siècle et ne devient perpétuel qu'au 17 e Bref, le monde germanique choisit une voie bien différente de celle de la France, qui connaît elle un renforcement de plus en plus important de l'autorité de ses rois à partir de cette époque. C'est avec le règne de Philippe Auguste que le roi des Francs devient roi de France. Il ne gouverne plus une myriade de vassaux, mais un pays. Parce que oui, jusqu'ici le territoire français était plutôt constitué d'un ensemble de domaines féodaux, de principautés et de comtés gouvernés par des seigneurs et des suzerains locaux. Mais Philippe Auguste consolide le pouvoir royal en France. Il fait reculer les seigneurs récalcitrants, réduit l'influence des Pantagenais et agrandit le domaine royal avec une série de conquêtes d'importance. Le royaume se dote alors d'institutions centralisées. Les baillis et les prévôts font respecter les décisions de la couronne dans les différentes provinces et la justice royale se renforce. On commence alors à parler de royaume de France pour désigner les territoires qui dépendent directement du roi. On les distingue des autres entités politiques de la région. Mais tout ça ne s'est pas fait sans conflit. Et un événement en particulier est devenu le symbole de la puissance royale, la bataille de Bouvines. En 1214, l'armée du roi de France rencontre celle de l'empereur Othon IV, qui a formé une alliance avec le roi d'Angleterre Jean Santerre pour contrer l'expansion française dans les Flandres. Mais la France s'impose. Le roi est auréolé de gloire et s'est débarrassé des seuls ennemis extérieurs qui pouvaient s'opposer à la création d'un puissant royaume unifié au centre de l'Europe de l'Ouest. Symbole aussi de la victoire d'un roi sur un empereur, la bataille laisse une marque indélébile dans les mémoires françaises et germaniques. Elle alimente les rivalités et les tensions entre les deux puissances. Après la mort de Philippe Auguste, c'est Saint Louis qui poursuit ses efforts de centralisation et qui renforce les frontières du royaume. Mais par la suite, la France a surtout souffert de la guerre de Cent Ans. C'est la rivalité franco-anglaise qui a pris le premier plan. Mais un élément continue malgré tout de saper les relations entre la France et l'Empire, le duché de Bourgogne. Le cas des ducs de Bourgogne est à la fois parfaitement commun pour son temps et totalement incroyable. J'aimerais d'ailleurs y consacrer une vidéo entière un de ces jours. Sous les règnes de Robert II et Duc IV, les ducs de Bourgogne ont largement étendu leur domaine tout en étant vassaux du roi de France. Ils finissent par dominer toute la Bourgogne et la Franche-Comté actuelle, ainsi qu'un nombre considérable de domaines de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg actuel. Or, ces territoires se trouvaient tantôt en France, tantôt dans l'Empire. Les Bourguignons se retrouvent alors à la tête des régions les plus stratégiques entre les deux puissances. La mainmise sur les ducs de Bourgogne devient le centre des rivalités franco-allemandes. Et les ducs en profitent. Presque indépendant, le duc de Bourgogne est vassal du roi de France et marquis du Saint-Empire. Alors qu'ils étendent leur zone d'influence, ils tissent des alliances avec les Anglais et les Allemands contre la France, puis se réconcilient avec les rois français avant de recommencer. Mais les résultats sont là. En jouant sur les rivalités entre les grandes puissances, les ducs de Bourgogne se retrouvent bientôt à la tête de l'un des plus puissants domaines du continent, mais sans que celui-ci ne devienne jamais un état à part entière. Les tensions franco-allemandes liées à la Bourgogne culminent après la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. C'est alors Maximilien Ier, le fils de l'empereur Frédéric III, et que deviendra lui-même archiduc d'Autriche et empereur par la suite, qui prend le contrôle des terres bourguignonnes grâce à son mariage avec la fille unique du duc. Mais il est hors de question pour le roi de France de laisser les domaines qui dépendent de son royaume entre les mains de l'empereur. Éclate alors une guerre qui prend fin quelques années plus tard avec le traité d'Arras. Une large partie des territoires bourguignons sont alors intégrés au domaine royal. Mais le conflit reprend peu de temps après, et en 1493, la France abandonne la plupart de ses gains, ne conservant que le duché de Bourgogne. Mais globalement, entre la bataille de Bouvines et ses guerres pour l'héritage bourguignon, les affrontements entre la France et l'Empire ont été plutôt discrets. La plupart du temps, les deux états se contentaient de soutenir l'ennemi de l'autre, mais sans intervenir directement, comme pendant la guerre de succession de Bretagne ou la guerre de Cent Ans. Mais la situation change au temps de la Renaissance, alors qu'on s'affronte de plus en plus régulièrement pour mettre la main sur l'Italie. À partir de la Renaissance, la rivalité franco-allemande prend une nouvelle dimension. 
Elle se mue en rivalité franco-autrichienne, puisque c'est ce pays qui prend pour de bon le contrôle de l'Empire et tente constamment d'y renforcer son autorité. La France, elle, fait tout son possible pour enrayer ce processus. Alors, on retrouve à partir de ce moment, même si c'était déjà le cas auparavant à certaines occasions, une France qui passe son temps à s'allier et à abonder les petits états allemands de subsides pour tenter de contrer l'influence autrichienne. D'un autre côté, la rivalité franco-allemande devient aussi une rivalité dynastique, entre les maisons de Valois puis de Bourbon et les Habsbourg. On n'affronte plus qu'un seul empire, à partir de ce moment, on fait face à deux des plus puissants états européens, l'Espagne et l'Autriche, reliés soit par le même souverain, soit par de solides alliances familiales. Si jusqu'ici la France s'intéressait surtout à l'Ouest, avec ses nombreux conflits contre l'Angleterre, à partir de maintenant, elle tourne la tête vers l'Est. L'Empire devient sa priorité. Il faut avancer ses pions dans les Pays-Bas, s'étendre en Lorraine et en Alsace, s'emparer de l'Italie. Mais tout ça, on le verra dans le prochain épisode. On s'intéressera à la rivalité franco-allemande de la Renaissance jusqu'à la Révolution, des sanguinaires affrontements entre François Ier et Charles Quint à l'inattendue alliance franco-autrichienne, en passant par la réforme et les guerres religieuses. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à atteindre mon objectif des 100 000 abonnés. Nous on se rapproche de plus en plus. Merci aussi aux membres qui soutiennent la chaîne financièrement chaque mois et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la suite.